E hoje a nossa aventura começa aqui, em Moletapa, em 3.600 metros de altitude. Já tô ofegante. E o nosso objetivo é chegar em 4.300 na Lagoa Umantai. Dizem que é linda. Vamos lá conferir? Será que a gente vai conseguir chegar lá? É isso aí, jovem! Mais um dia aqui no Peru, mais um dia em Cusco e hoje a gente vai fazer o quê? Hoje a gente inventou um negócio, gente. Agora é aventura, é root. A gente, que é fitness, não é fitness, decidiu fazer uma trilha de 3,5km. Aí você pode pensar, ah, tranquilo, pô. Né? Super tranquilo, 3,5km de trilha. Mas não é tranquilo quando você tá a 4 mil metros de altitude, não é mesmo? Exatamente. E. Essa aventura começou às quatro e meia da manhã. A gente levou quase quatro horas para chegar aqui. E a gente agora vai começar a nossa caminhada, que vamos levar mais ou menos duas horas e meia? Não, o esperado é uma hora e meia, mas como a gente é festa, nesse pode ser que leve duas horas para chegar lá. São três quilômetros e um pouquinho de caminhada até a Laguna Uamantai, que é um dos pontos mais incríveis que existe aqui em Cusco. Gente, já, a gente já fica impressionado com a paisagem. Nesse passeio está incluído o café da manhã, o almoço e também a ida e volta, né? Graças a Deus, porque para chegar até aqui quatro horas <risos> e para voltar vai ser mais quatro horas. Então, e um guia também que vai te acompanhando e vai te dando todas as dicas para que corra tudo. Você ganha aqui um bastão para te, te acompanhar na subida e preparar agora. É, vou subir devagar e sempre. Vou chegar lá provavelmente depois do grupo, mas o importante é chegar porque o visual lá de cima é incrível. Vocês podem ver aqui atrás de mim já, né? Já a montanha gelada tá sensacional aqui. Sensacional. Então fica ligado aí que eu tenho certeza que você vai curtir isso com a gente e vai ver se a gente vai conseguir completar esse percurso ou não, né? Vamos lá. Olha, se esfregando. Galera, a gente tá prevendo, né? Já carimbei. Agora eu vou ter que chegar lá hoje e aqui amanhã. Les recomendo não descansar demasiado tempo. Descansem até o momento de que recuperem o aliento. Se sente um pouquinho melhor e logo. São três? É o máximo, quase um minuto, um minuto e meio. Ok. Para recuperar o aliento, nada mais e continuar. Como vocês não estão acostumbrados a estar a esta altitude todos os dias, eu venho aqui todos os dias. <risos> assim que para mim é tranquilamente. Mas como vocês assim, estão sub e baixa, ou seja, desde, digamos, desde, desde, estiveram em Lima, uhum. é somente 100 metros de altitude. Estuvieron en Cusco, 3.600 o 3.800 de altitud. Estuvieron aquí, esta, o sea, no, están en, no, están, no se quedan en un solo lugar sí. durante 5 o 3, así, para claro. que no estén más acostumbrados, más estén aclimatados. Sí. En esa parte. Por eso mismo, eso se les recomienda tener pequeños lactos nada más de descanso, ¿sí? Sí. Este es el agua de Florida. Uh, cuando lo estemos echando en las manos de cada uno, huélanlo. Solo... Não, não. É medicinal, chicas. Não é para tomar. Não é para tomar, não, não. não é para beber. Um pouquinho, um pouquinho. Não, não tem pisco. Não, não tem pisco. Não. <risos> Hace falta forte, pisco. forte. Por la, por la frente, por la cabeça. Ah, sim. Sí. Toma, na testa. É como para o que utilizam alguns, para os chamanes, o que dizem? Para a Puxa bem. Puxa forte. E por isso dizemos. Fora lo malo, que venga lo bueno. Fora lo malo, que venga lo bueno. Fora lo malo, que venga lo bueno. Agora que venga o pisco. Tem pisco ali, sim? Claro, sim. Um prêmio. Sim, um prêmio. Logo de cara percebemos que o caminho seria íngreme e de pedras. E aí, baby? Difícil, né, de falar. Mas a gente vai chegar lá. Ninguém manda ter 100 quilos pra carregar. 1,3 um km até aqui, galera. Despacito. Mas vamos em frente. Se você quiser, paga 80 soles pra descer ou pra subir de cavalinho, mas a gente é root, né, baby? Bora. E a gente tem pena de cavalinhos também. 
como estávamos bem atrás do nosso grupo, o nosso guia esperou e nos ensinou a fazer alguns exercícios de respiração para a gente poder se adaptar melhor à altitude. Despacio, igualmente. Ayuda a calmarnos un poco, ¿sí? Sí. Vamos. Apesar do cansaço, a gente não deixou de curtir nem um minuto dessa vista incrível do caminho. Pesadinho, viu, galera? Ainda mais é sol, é calor, é frio. É um minutinho respirando e vamos embora. Eyes on the prize. Let's go. Vamos! aqui também não ajuda, ó, são essas pedrinhas cansam muito, além de ser bem inclinadinho. Dois e setecentos, a cada 100 metros eu vou parando, tá bem pesado pra mim, tem uma seta aqui, se Deus quiser eu indico que não sobe mais, agora é só descido, porque vou te contar, é tenso. Pensei em desistir várias vezes. Mas agora eu vou chegar até o final. Nem que eu leve três horas. Até agora eu tô levando uma hora e dez. Bora. Consegue, vamos devagarzinho. A gente tá num ponto crucial aqui porque a gente olhou, tem que chegar até onde estão essas pessoas aqui, ó. Deu uma desanimada. Mas a gente vai, amor. Vai ficar mais fácil. Sim, não garanto não. Vai sim. Vambora, vambora. Vamos bem devagar. Vamos parar. Cansou, parou. Deixa o seu joinha aí pra incentivar a gente. Deixa o seu like. Vambora. Vamos. Pra mim já era aqui. Chegando. Acho que agora estamos chegando. Tá perto da montanha nevada. Acho que é o maior desafio das nossas vidas, né, baby? Vamos demorar um pouquinho mais. Duas horas agora, três quilômetros e meio. Mas o importante é chegar lá. É cumprir o objetivo. Vambora. Vamos com a gente. Né, amor? Não mereço só like, não mereço patrocínio. Finalmente estávamos muito próximos do nosso objetivo e eu mal podia imaginar que essa seria a minha reação e também esse seria um dos lugares mais lindos que eu já vi na vida. Chegando, galera. Caralho! Olha isso! Olha isso. Chegamos, galera. Puta que pariu. 
Vem, baby. Chegamos, cara. Foi bonito, foi. Foi intenso, foi. Tô até emocionada, cara. Que irado. Olha esse visual incrível. Gente, olha esse lugar. Não acredito que a gente conseguiu se superar e chegar até aqui. Foram 2 horas e 10. 3 km e 71. Mas eu tô muito feliz. Foi uma realização pessoal, uma superação mesmo. Cara, agora é curtir a vista. Chegamos! Três horas depois! Três horas! Três horas! Doze e dez! Oxígeno! Ah, doze! Oxígeno, oxígeno! Ah, preciso, olha lá! Preciso comprar uma cerveja, gente! Aí, nosso grupo chegou a uma tempão, ó! E a gente chegou! Tem uns 20 minutos! Agora eu vou sentar aqui, gente! Contemplar a vista! Afinal, isso te merece! Ou se merece. Depois de uma caminhada muito cansativa, chegamos e valeu a pena. Essa é a Laguna Mantai. Dizem que a água aqui tem a temperatura de 5 graus o ano inteiro e é formado por água de degelo da montanha nevada que você não está conseguindo ver aqui atrás porque está coberta de nuvens. Inclusive, a gente fez um passeio muito parecido no Suaia, uma lagoa também que chamava Laguna Esmeralda. Se você quiser ver, ó, clica aqui ó, nesse card que está aqui, ou nesse aqui, sei lá onde vai estar o card, que foi uma trilha que foi muito mais suave que essa, muito mais tranquila, e a laguna era tão bonita quanto. Então, a gente está hardcoreizando o nosso negócio, fazendo agora uma trilha ainda mais difícil. É, curte aí, porque foi muito sacrificante, sério mesmo. Bizarro. Galera, é importante ressaltar que mesmo que tivesse muito, muito, muito calor, está calor, mas nem tanto, não pode encostar na água, não pode entrar na água, porque essa água aqui é uma água potável, bem água lá do degelo, como o Betão falou, e abastece muitos dos povoados aqui por baixo. Durante o caminho a gente pôde ver alguns riachinhos se formando que abastecem toda essa população. Cara, eu não me canso desse azul, não. O menor faz jó. Pra recuperar as energias. Porque agora tem que voltar, né, gente? Ferrou. Agora a gente vai descansar, aproveitar o nosso visual, porque só pode ficar 45 minutos aqui em cima. Então a gente precisa dar uma relaxada nas pernas antes da descida. Sim. E com esse visual, a gente se despede. Eu tenho certeza, eu não vou nem perguntar, eu tenho certeza que você amou acompanhar esse desafio com a gente. E se você curtiu, se inscreve no canal, deixa seu like, faz tudo aquilo que a gente sabe. Você nem fala mais isso aí, porque... É básico, é básico. Obrigado por ter acompanhado a gente nesse desafio. Hasta luego. Tchau. Superação. Clap, 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 clap. Eu não vou embora. Gente. Lugar muito especial, cara. Vai ficar na memória para sempre. Tá? Sim. Tô bem emocionada. Não quero ir embora. Mas tem que ir. Olha lá, já tô me esperando. Bora, mano. Calma, eu não quero. Foi muito sacrifício para chegar. Vai chover, meu louco. Na hora de ir embora, tá chovendo granizo. Isso é que é desafio de trip. Olha lá, ó. Chovendo pedrinha.